Magandang araw, YouTube. Mga viewers natin at subscribers. Ang oras natin ay alas uh, 8 pasado pa lang. At uh, kagigising ko rin lang dahil kagabi. Kagabi ay uh, napuyat ako doon sa aking Powerball. Dahil yung uh, BMS ay nilipat ko sa, sa kabilang uh, 7S pack. Ang um, purpose ko naman noon ay talagang subukin lang yung over-discharge at saka yung over-charge, over-discharge function ng BMS. Yung isang, uh, yung 1P doon, yung one, isang 100P na pack sa 7S na yun ay uh, from second to the right. Yeah, second to the right. When I measured it, it was already showing 4.18 The rest of the pack is below, was below 4 volts and there was one, the weakest one was only 3.7 something, you know. The rest was 3.9, 3.8, almost 3 point, uh, almost 4 volts and the weakest one was only 3.7. So I um, turned on the grid charging and push the uh, BMS to its limit. Napansin ko, pag uh, ilang minuto pa lang, nung yung, yung pack na nasa 4.18, naging 4.23, and then uh, nag-stop-stop na yung charging niya. Nagka-cut-cut na siya. No? Mga ilang beses na gano'n, ilang beses na gano'n. Cut, charging, cut, charging. And then when I turn on the turn of the the grid charging, you know what call it, the highest uh, voltage na from second uh, second to the right, second from the right pala, from the right. At nakita ko talagang nasa 4.20 lang, na uh, 4.20, 4.19 gumagano niyan bulay. At talagang gumagana ng over dis uh, overcharge sa uh, function ng BMS. Ngayon, I was uh, curious and anxious. <laughs> curious ako kung gumagana yung over-discharge. I have to be sure dahil paano kung magbabakasyon kami sa Pilipinas? Iiwanan yun dyan, no? Wala nang walang magbabantay yan. So, kailangan kong siguraduhin. So, ginawa ko, nag-run ako na uh, low test, capacity test, kunyari, hanggang sa ma-deplete yung uh, capacity ng battery. Kasi alam ko, yung isa doon ay uh, 3.7 lang. No? Market ng konti after uh, a few minutes of grid charging. Uh, pero, chinect ko siya. Siya parang yung pinakalawis. Sabi ko, kung meron man ditong uh, protection na ng BMS, it, it, yun yung pack na yun. No? So, I was, uh, I grabbed my 500 watts heater. Yung walang blower. Heater lang, parang radiator. Tapos yung blower na nakita, pinakita ko sa isang video na may blower, na may, yung heater pala, na may blower, na 1.5, 1.4. At saka yung laptop, okay, ang laptop ko ay, uh, that, I guess that's around 100 uh, watts, more or less. So, meaning, meron akong load na 2.1, 2.2. Plus, I was charging uh, all my cordless battery you know, para mapabilis yung discharge, yung test. So, papakita ko rin sa, ano, sa screen yun, yung uh, na-capture ko nga, ano, kinunan ko sa picture eh. Kaya lang hindi ko na ilipat yung voltage measurement ng cable. Hindi ko, nalag hindi ko pa nalagyan ng cable yun. Sa kaya, ang pinapakita ng ng uh, battery meter ay yung voltage ng kabilang pack ng 29.6 something pero yung yung uh, amp hour, yung kilowatt hour, yung running time yun yung ginawa ko doon so after 2 hours yata o oh, tingnan ko lang sa tila, nasa telepon ako yung picture eh. kaya na excited ako dahil At least now, confident ako na it's, it's really working. Uh, ang pinaka-importante sa akin sa BMS ay hindi balancing. Ang pinaka-importante sa akin ay yung over-discharge o over-charge. 
Okay. Uh, one hour and 54 minutes. Um, yeah. Ito yung kung nakikita nyo yan. So again, yung ano dyan, yung voltage dyan ng pack ay hindi galing dito sa second batch ng 7S. Galing yan doon sa una. Kasi hindi, hindi, ko pa, hindi pa ako nakapaglagay ng cable para sa uh, second batch ng 7S. Ayan, it's showing 29.6 Pero yung mga parameters dyan Like kilowatt hour, amp hour No? Uh, yung uh, Running time So sa, sa, sa uh, Hindi yun uh, puno Ito it's 100 capacity no? 100% capacity At uh, kasi nag-trigger agad ng over Overcharge protection ang BMS No? Uh, nag 420 plus na yung isang battery pack The rest wala pang 4 no? uh, So ibig sabihin Yung 130 amp hour Ito ay resulta lang ng uh, Pack na hindi fully charged Pero kahit sa hindi fully charged 130 amp hour 3.85 or 3.850 kilowatt hour in 2 hours uh, or 6 minutes bago mag 2 hours napakaganda ng uh, tingnan uh, ay sinishare ko lang dito, sa inyo dito sa vlog na ito sana magkaroon din kayo ng informasyon kung paano uh, talaga itong uh, lithium ion battery gumana so ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko Nung uh, last night na napuyat ako hanggang uh, mag alas dos na yata yun. Okay. Um, so, um, kung papakita ko sa inyo, ang uh, BMS natin ay nandito dati. Sa uh, last video natin nandun ang BMS. Nabanggit ko rin na ililipat ko siya rito. Nailipat ko nga siya dyan. No? At ang bultahin ng baterya ngayon ay nung pagkatapos ng test, bumaba siya all the way to 24, 24.2 yata. Tsaka nag-trigger yung over-discharge protect niya. So ang um, 4.18 volts nung nag-start ako ng mag-charge sa grid ito. Ito naman yung lowest ano, uh, voltage na pack. Ito siya. So, doon mo charge na ako at ito ay uh, nauna to sa lahat eh. The rest ay below 4 volts. Siya, siya nasa 4.18 na kagad. Nung sinacharge ko na siya dahil uh, nagsaksa ako sa grid. Inon ko yung uh, grid charging. After a few minutes, ito yung umabot na ng 4.23. So, nagtitrigger na yung overcharge protect ng BMS. Makikita, makikita ko talaga rito na humihinto, nagcha-charge, humihinto, nagcha-charge. No? So, ibig sabihin, nagpo-protect na talaga siya ng over-charge. At nung nag-capacity uh, or load test naman ako ng 2.1 uh, kilowatt, ay uh, yun, namatay siya. No? Nung umabot na ito sa, ah, ito pala, sa 3, 3 volts, hindi niya na pinabayaan pang uh, magbilaw 3 volts nag-disconnect na yung ating BMS tapos namatay na lang yung inverter sayang nga lang at hindi ko nakakuna ng ano, video documentation so ito, ito dun yung sinasabi ko na yung voltahe niya 29.6 na uh, dito pa nakakabit yung ano yung kanyang pinagkukuna ng voltahe ito pa rin ito pa rin ano niya so yun yung uh, ginawa ko gabi talagang ipinush ko ang uh, BMS sa limit niya mahirap na kasi kung wala ka sa bahay dapat talaga maano mo matest mo talaga ang BMS kung gumagana o hindi at kasi kapag itong bateryang ito na overcharge sumasabog to well not, not actually hindi ko naman sa tinatake <laughs> hindi siya sumasabog na sumasabog no um, 
nasusunog yung loob niya dahil sa dami ng energy na nag-over uh, charge siya. Tapos mag-vent siya. Minsan yung vent, bin, pag vent niya ay may kasamang apoy. Yan delikado. Kaya naman nag-overcharge ang isang pack from the rest kapag walang BMS. Kasi kunyari, kahit na isinet mo yung charger mo sa sa 12 volts na lang, no? <coughs> sinet mo siya sa 12.8 at 12.6. Kapag kasi yung isang pack doon na una sa the rest, ang the rest ay malaki agot na low, lower, ano, lower voltage. Ang iisipin ng ano, ang uh, kasi electronic yan eh. Hanggat di naabot yung 12.6, magcha-charge ang magcha-charge yun. And normally, kung sino yung naunang voltahe, yun madadagdagan na madadagdagan yun. Habang umaakit din yung lower voltage. No? Hindi hinto ang charger. Kasi ang alam niya, kulang pa rin sa voltahe. Dahil di pa na-reach yung 12.6. Pero, without knowing na yung isang pack pala doon, ay sumobra na sa capacity. No? Doon nagsisimula ang disgrasya. So, yun ang pinakaingat-ingatan natin. Kailangan talaga may BMS. Importante ang BMS sa buhay ng uh, materya. At saka, sa ari-arian natin. Yan. So, modern na rin ako ng isang BMS. Para ilagay ko dyan. At saka doon sa kabila. Maraming salamat sa inyong panonood at support. Ah. Uh, binalikan ko lang kayo para at least malaman nyo kung ano nang, nangyari talaga. Itong klase ng BMS na ito ay maasahan. No? Talaga maasahan siya. Maraming salamat sa inyong support at panonood. So, muli nating pagkikita. God bless.